心，海底鲸鱼的沉睡。什么样的事情，你喜欢的就要去做，想要的就争取。不管结果如何，都别怕，也别躲。毕竟，简也无所不能了。不知道后台可以调取客户地址，直接打印吗？傅律师，我都快写完了，你怎么不早说呀？这是律所最基本的工作，也是寄快递的常识。五分钟的工作，你一下午都没完成。新的单子，重新打印。班第一天怎么样啊？小蘑菇呢？他去学生会了，还没回来呢。你这是上班还是上刑啊？你别提了，真的被你说中了。我今天早上真的迟到了，还射死在了今后带我的老板手里。我都这样了，你还笑我？不过我真的没有见过那么记仇的人。看我白忙活了一下午，一句提点都没有，还说我不会查后台。我要是什么都会的话，我还当什么实习生？我当老板行了。你说他是不是看我不顺眼，故意整我呀？啊，让你跑一天啊，假模成这样。也没有跑一天啦，就是早上太着急了跑过去，晚上下班的时候手机没电了，坐公交车没位置站了一路。这也是让大小姐体验一下劳动人民的辛苦嘛。资本家都是万恶的。哎，要我说你要不别干了，我回学校待着呗。不，我还真就跟这份工作杠上了，我要让他对我刮目相看。相信你啊！卸妆去了啊！嗯嗯嗯哎呀，哇塞！朋友们好！今天呢，为了给你们测评这家店，我一大早就起来跑了半个路程。这要是再不关注的话，是不是？是不是有点过分了？哎，帅哥呢？帅哥视频怎么不见了？
没有帅哥可不关注啊！别问了，你们找的帅哥是个渣男，都被挂八幺八了。真的假的？帅哥怎么会是渣男呢？真是知人知面不知心啊！什么渣男？你说话注意点啊！这是胡言乱语，不想给你踢出去。有文有图有真相，速去吃瓜。铁柱，我很喜欢你的文字，我也在感情上遇到了骗子。希望能跟你见面，请你帮我曝光这个骗子。什么？王阴阳约我们吃饭？嗯，还是通过你？你们俩什么时候认识的？什么时候加的微信啊？哎呦，没加。这王一阳想替沈卷把那花孔雀的帖子给删了，所以啊，他就假装情场失意，找我在贴吧里面约稿。所以你们俩见面了？嗯，我都不知道那是他，不过他也不知道那贴主是我。我们两个见面的时候，那都是吓了一大跳。那你答应删帖了？那肯定不能啊！他跟我说什么，沈卷就是把你当普通朋友，那搞得像我们在自作多情一样。我当时气死了，我立马我就跟他大吵了一架。可是他死不悔改，最后没有办法呀，我们就商量把大家凑在一起吃顿饭，然后把这个事情好好聊一聊。嗯，你是不是不想去啊？哎呀，我我这当时一激动我就答应了，嗯，那要不我现在跟他说我们不去了？其实，话说开了也挺好的。好，那到时候我跟顾夏就当你的左右护法。我们一起去声讨渣男，让他们的渣言渣语无处遁形。我有一个想法，嗯，咱俩要不还是官宣吧？你想明白了？嗯。王一阳今天晚上约小蘑菇吃饭，说什么要删帖的事儿，我不想事情越闹越大，所以我写了个剧本，你就背下来，然后今天晚上跟他们说就行。什么什么剧本？直接跟他们说不就行了？不行，你今天晚上得好好说。你现在在小蘑菇他们心里是一个渣男的形象，要想翻身，全看今晚。经理，别怂啊！林雨晶，我们可都在啊，给你撑腰，加油！走，走啊！嗯，哎，这边是，加油啊！走走走。沈娟，我也不是来兴师问罪的啊，我就要个答案。朱学姐的手链是怎么回事？朱学姐，是我认识那个朱学姐吗？那不是你朋友吗？跟俊也有啥关系？不是，等会儿，等会儿，等会儿，这怎么东窗事发了，还找朋友来顶岗呢？怎么顶岗？不会不会说话？而且朱学姐的手链跟林已经有什么？月江，你不会一直喜欢这个吧？我还真就一点都没发现。什么时候开始的？不是，你们能不能别往自己脸上贴金啊？我们林雨晶可没有先喜欢谁，是某人到处乱撂。千万，你可
真能照相哎！上高中的时候，谁把李宇江当你了？啊，这不纯纯兄弟情谊吗？你，你咋你？行啊，合着我们今天就是来找罪受的是吧？来被你们羞辱的是吧？这顿饭我也不想吃了，咱们走吧。为什么意思呀？说点实话，你还不乐意了？别人假话，偏偏你就舒服是吧？什么别人假话，我怎么就不能听实话了啊？我今天就是不想吃这饭，你走了。你是不是有病？别说了。你谁呀？你什么话？对呀对呀。我有话要说。朱学姐这个事儿是个误会，是她找何松南找我修手链，我把手链修好以后，我就还给她。从头到尾，我一直喜欢的人都是你。开学到现在，我没有跟你表白，是我的错。我太想有一个好的结果，以至于任何一点失去你的可能，我都不想冒险。怎么了？不对吗？对是对，但如果以后你想听这样的话，你直接跟我说就行，不用跟我绕弯。我才不稀罕呢，我是想让你晚上跟他们说，快点背，一个字儿不许。我总想着万事齐全，忽略了你的感受，让你每天猜来猜去，受了很多委屈，真的对不起。请你们相信我对林雨欣的感情，我从高中就喜欢她，到现在，从未改变。我之前有一段时间特别低迷，让我重新振作、考上复大的人，就是他。所以你们两个在一起了。林玉金，你为什么都没告诉我们？就我们失恋回学校那天，所以你是因为怕文文伤心，所以才一直瞒着我们的。瞒着文文我能理解，但你为什么不告诉我们？你后面发生太多事儿了，我是想说来着，但是你们俩越来越讨厌沈俊了，我就不知道怎么开口。哎呦。就我们两个讨厌沈俊，那不是因为他对不起你吗？我们只是想帮你出气。那既然他也没有，我也没有理由对他冷眼相待。你说这大乌龙搞的，我还成你们两个感情的绊脚石？没有，我知道你是为我好。我我保证，以后有什么事儿第一时间跟你们俩汇报。这还差不多，行吧。刚刚大家说的话都听到了吗？确定情况都清楚了啊，行吧，那你说吧。我不信，除非你俩亲一个，不然我不可能信。对，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。我们已经亲过了。哦。什么？什么时候？祝我来干杯干杯干杯！恭喜啊！恭喜啊我都跟文文说清楚了，他没
生气，还欠小蘑菇快点写，说要看后续呢。那，明天我们可以一起吃饭，开始我们第一次光明正大的约会吗？当然了，明天我最后一节课是设计课，你可以来接我。行。那我回宿舍了。晚安。拜拜。恭喜你和沈杰修成正果。你消息好灵通啊，让我猜猜是谁做的传声筒，速度这么快？是不是你和学长？哎，你什么时候混得这么熟的？学长，我这边讲座结束了，我现在就过去。如意，学长，你怎么来了？我过来接你，杰尼可是老师，尊师重道，传统美德嘛。走吧。来，这是你前几天做的那套真题。哇，你也太细心了吧，还帮我打印出来。我看了一下，你主要的问题呢就是语法，所以我把我高中跟大学的语法笔记都带来了，你看看。我要是早点认识你就好，早点拜师，说不定我高考还能多点分。我就是笔头勤，记得多，练得多而已。学长，你底子也不差，你要是多，你要不就叫我名字吧。学长，我觉得太客套。那你要是一定叫我学长的话，那我也叫你师傅。师傅，<笑>好，那我就叫你何松南。谢了。嗯，跟刚刚说到语法，咱们把语法的基础要提上来，然后呢，再多增加一点词汇量，这样过个四级肯定是没有问题的。嗯。啊。哎呀，我这脑子就是跟单词过不去，我就记不住，我到现在都分不清楚 potato 跟 tomato。对，嗯、哦，嗯，那我给你讲个故事。行。嗯，小时候呢，我家种一种小番茄，特别甜，而且一存火，我们都把它当水果吃，特别好吃。后来呢，我爸妈就出去打工了。那块地就租出去了，我也去城里上学了，所以就再也没有吃到那种番茄。嗯，所以“番茄”这个词 “t” 开头，对我来说就是甜的意思。那种味道，我到现在都非常怀念。嗯。Tomato， 甜，番茄，我记住了。嗯，继续。谢谢，你跟我分享这个故事。继续看题。啊。这个 ，What is happening in workforce in rich countries？ 那它有两个关键词。是吧？我跟你说啊，去！之前你糟蹋的东西我都可以忍了啊，但是这几株绝对不行。听到没？来，去，去，去喂，哎，雨晴啊，你都回蒲城多久了，也不回来看看？刚开学太忙了。你再忙也得回家吃饭啊。明天是周末啊，你郭阿姨给你做了你爱吃的，晚上回来吃饭
我明天有事儿。你别跟我找借口啊！如果你不回来，我就去学校找你。知道了。爸爸吗？吃完饭我来接你。嗯，吃完饭跟你说。李玉晶，别看手机了，快点过来吃饭。来，我介绍一下，呃，这是我女儿李玉晶，这位是出版社的王叔叔，我叫人啊。王叔叔好。你好。我听你爸提到过你，说你今年考上了普城大学。学什么专业的？金融。金融系可是普大的王牌专业、啊。宝妹，你女儿可是才貌双全啊！哎，呃，按照她的分数，其实上清华、北大都是没问题的。你女儿这么优秀，能不能跟我儿子认识一下？嗯，谁知道以后会有什么缘分呢？我儿子也是重点本科毕业的，咱俩这关系这么好，你还有什么不放心的？这样吧，要不让让他们先加个微信，年轻人嘛，让他们自己聊聊看啊。爸，啊，我有男朋友了。你你什么时候交的？怎么没跟我说过？问你呢，没关系没关系，就是加个微信，多个朋友多条路嘛。老王，这个酒年份不错，你要不要尝尝？好啊，干杯。多喝点啊！我忘给你发消息了，等很久了吧？没事，我也才到。回学校吗？我陪你。走吧。在群里怎么不说话呀？你王叔叔毕竟是长辈，这多没礼貌啊！另外，下礼拜他带着儿子到家里来，你也过来吧。爸，你不用再说了，我不会去的。我又不是要你跟他怎么样，是吧？你王叔叔家里条件好，他儿子人也不错，你们就交个朋友认识一下。爸，你是不是觉得所有人都得跟你一样，得靠吃软饭活一辈子？你到底会不会说话？哎，叔叔，你好、啊。你是谁啊？哦，我我是。雨晶，他是谁啊？我告诉你啊，不要在外面认识什么乱七八糟的男孩子啊！而且交朋友，不能光看长相，知道吗？哎呀。我这女朋友去她哥家吃了顿饭，就要跟别人跑了。哎，吃醋了？我怎么找了个这么爱吃醋的男朋友？谁跟你说我吃醋是吗？就是师兄，师兄，我等你等的腿都麻了，就是想请你，请你们吃个饭。我听说啊，二食堂的糖醋排骨特别好吃，特香，咱们一块去吧。不用了，师兄，我发誓，我今天肯定不说别的，也不欠你去三月份的大运会，就是单纯想请你们吃个饭。
我最后跟你说一次，不要再来找我了，我回不到过去了。出来什么事儿？关于师兄的事儿。你要是想让我帮你劝沈俊，让他继续练射击，那你其实找我也没用。他的态度你也看到了，他做决定是不会受别人影响的。但他会被你影响。这段时间我一直在缠着师兄，照他以前的性格，早就开始教我做人了。不会现在还要耐心听我讲话？师兄十二岁就开始练宿舍了，十三岁，初一就进了市队，十五岁就升到了省队，十六岁就代表省队参加全国锦标赛，他天赋很高的。那时，就已经被选到了国家青奥队，可他却放弃了。国家青奥队。那时大家都很看好他，认为他可以站在奥运赛场为国家争光。十六岁就进入国家青奥队，是靠天赋是远远达不到的。师兄为了宿舍付出的努力，你想想应该能明白。没有人比他更热爱宿舍了。那他到底为什么要放弃？我也不知道，只听说是因为家里的事。如果他现在愿意归队，明年三月份的全国锦标赛，他一定能再创辉煌。所以，请你帮我劝劝他。啊，我想想吧，想好了告诉你。那就拜托你了。周末了，想要去哪儿玩了吗？嗯，我没想出来，你安排吧。要不然，来我家。嗯、怎么不敢啊？那有什么不敢的呀？你别想太多啊，就是因为你没来过我家，让你来这个门。我可没想多啊，你想多了吧？行、啊，那明天我叫上王一阳跟何松南，咱们一起吃个火锅。好，这样，赶紧早点休息啊！拜拜。你怎么还自己带东西来、啊？我第一次来嘛，带点吃的喝的。你最爱的白桃味。给我吧。这是大橘吗？大橘，你还记得我吗？我跟你说啊，他现在老野了，已经成为这片的猫王了。你这么厉害呢？就是长胖了。那还不是你喂的好。去吧，你去玩吧。还留着他呢。哎，我给你换的那个台历熊呢？我早扔了。真的假的？哎，他们俩到了，我去帮忙拿东西。嗯。菊，
大菊。老何，你知道沈娟为什么放弃宿舍吗？要不这个事儿你还是问他自己吧。跟他舅舅有关吗？哎，快快快快快！快，快，买这么多东西，今天晚上气死你！来路上就是让饿，要吃饭自己做。嗯，真怀念在银饰店里吃火锅的日子，是吧，英子？嗯。做饭去！哎呀，我不想去。要帮忙吗？不用了，你就等着开饭就行。嗯。来了，吃火锅了。为了我们四个人又能在一起吃火锅，干杯！干杯！干杯！来来来，干干干干干干杯！哎，娟姐谈个恋爱就是不一样嘛，啊？何止娟姐啊，我上了大学也变了。之前我觉得种菜简单才选择农业，没想到真的太难了。你不是在那研究什么高科技农产品的吗？别提了，种菜没种上，抓了一个月虫子。大虫子，啊，我跟你们说啊，那个虫子肉嘟嘟的，毛茸茸的。我们老师不光让我们用手抓，还让我们放在手里观察、辨认、写报告。一个月下来，我跟你说，我现在的眼睛就是分辨农业害虫的扫描仪。没想到种菜还挺有意思的。哎，老何，你过两天带我去逛一逛呗，我可以收集一些素材。你干嘛又捣鼓你的短视频呢？哎呀，我们家粉丝天天鼓励我。推根打榜，梦想的事啊，把这件事情好好做起来。为了你的事业，来，兄弟决定支持你一把，来。李静，嗯，你毕业以后打算干嘛呀？我，嗯，我还没想好。林雨晶做什么？那不得看卷爷以后什么打算呀、啊，是吧？哎，行行行了啊。哎，吃肉吃肉吃肉！哎，等我等我等我！哎，别人吃不吃了？他玩你这么多，你还给他加？来吃吃吃！看着娟爷谈恋爱，没想谈。你能像娟爷这样吗？我不能像娟爷那样，我会像林雨晶那样，等着呗。你恶不恶心啊，王阳？吃饭的时候干嘛不让我喝酒啊？感觉都被王一阳他们鄙视了。哎，你是忘了你喝酒喝醉以后的样子了吗？那下次我喝果汁，你也得喝果汁啊。行。那我上去了。去吧。
天赋，也有机会。你有能力站在赛场的巅峰，怎么能走到半山腰就放弃了我想好了，我努力试试。沈娟的未来应该要认真考虑。嗯、阿娟，要不要来继承舅舅的这个银饰店？重要的事儿要跟你说，你在哪？带我来这儿了，就是想来看看呗。嗯，没有这家店的话，我也不会来凶手料，也不会遇见你。这里确实有挺多回忆的，要不是为了高考，我也不想把它关掉。其实很多错过和遗憾都可以重新开始的。你想没想？我也想重新开始，重开银饰店。怎么这么突然啊？也没有很突然吧。我之前就想过，上了大学以后就重新开张。我还是挺舍不得这里的。我想这几天就搬回银饰店。这么着急？没有着急。本来我也是想，等案件下来以后就重开银饰店。重开银饰店可不是小事儿。对。我给他们两个发个微信。次我们要做足准备，搞个大动作，推广的任务就交给我。我可以先用我的账号带一波流量，保证能吸引不少人关注。就你那点粉丝的账号，你确定？瞧不起人呢？怎么？这个月的星星奖可是我。哎，推广的事儿先放一放，咱们先商量开业的事儿。开业的事儿你是怎么打算？呃，我今天就把店里边的东西啊都清点清点，然后呢，盘盘货，也看看店里边的器材能不能用。是要清点一下，好知道缺什么，到时候补
。行，那你们先去储物间，我去拿几个纸箱。最难的时候哪有心思好好整理？你待会儿什么都别乱说，就当一切正常。放心，肯定不会有我不该听的<咳>。咱们开始吧。嗯。找到收银器跟扫描仪啊。哎，那正好，待会儿查个电源，看看还能不能用。之前没见过的东西。哦，应该是舅舅刚出事儿，大舅收的，都是些空盒子。那我收拾收拾，到时候放店里去。行。爷爷，帮忙！哎，来了来了。梦想与我，繁花绚烂，也将我囚于荒芜之境，直到你披荆斩棘向我走来，告诉我，我在你的世界闪闪发光，因为是你，就算心里没底，我也愿意试一次。静悄。